Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. We will discuss the operator examiner later concept. Most probable questions and facts we discuss. We will discuss the transformer, the synchronous machine, alternator, the DC generator, and DC motor. Okay. Almost all topics Basic item and the Rubanda might to Arnari can over a Kusnegal under deal is in. About the water panana, the Munella wearing or a portions, I'm already discussed the channel uploaded on. Find a link of card description box and other than the Kutima Edithonoka upon the idea other than the Okay. Upon the Kainia part in the continuation section Namakon Chekia. The fundamental voltage equation of a motor is expressed. The motor is the fundamental equation. That is the question. We have to ask the fundamental equation. We have to ask the motor is the basic equation. We have to ask the armature current IA is equal to V minus EB divided by R. Shirianalo, then the other thing V mathram separated, then you will be getting V is equal to EB plus IAR. Father Nian Livadim Vernada, Idana, motor and equation. Any Pangala generator and England, V is equal to out of generated EMF, EG minus IAR and Nolana, Vadata, or equation Vernada. Clear Ayo, Idana, generally, Namla Manisilak and fundamental voltage equations. Okay. Any number near the mother par and number motor and connection of the body in the generator and connection of the body. Okay, about one just a types and where they only specify the other may the camera type of another more generator and types in the other cool customer are in the other motor types in the Namukandia or cigarring analysis. About even a number is under the equation aided in the number is in the number. Shand motor is actually the voltage equation. We will the characteristics of the characteristics. Now, we will see the characteristics of the back EMF EB. This is the terminal voltage plus or minus V. We have a lot of motors that are loaded the load. We have a lot of IL. 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 We have any series are in the equation of IA and IL minus ISH. Where are the back voltage on V is equal to EB plus IR? Okay. Any number of the other number of the 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 now, we have the plus and the minus. Then, we have the terminal voltage V and the analysis. Now, we the armature current I and the load current. Now, automatically, the load current is flowing. Now, the armature current is flowing. Now, the winding is flowing. Now, the armature winding is series winding. ISC is the RSC. Then, the armature is the back EMF. Now, the armature is we have to say that IAM, IELM, ISCO is equal. We have to say that the generator V minus IA into RA plus RSC. Okay, we have to say that EBA is equal to V minus IA. Clear? We have to say that we have compare to compare to Idea obtained. Okay. Now, we will generate V is equal to 
അതായത് ഈ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇ ബി ആണോ വി ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ് എഴുതുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇക്വൽ ഇ ജി മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജനറേറ്ററിൽ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും ഇ ജി മൈനസ് ഐ എ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ എസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി എഴുതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ജനറേറ്ററാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇ ബി പ്ലസ് ഐ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ എസ് സി ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാ കറണ്ടും എന്താണ് ഈക്വലും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് കോമ്പൗണ്ടിലും വരുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ പഠിച്ച അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാതും ഒരേ മെത്തേഡും ഒരേ കൺസെപ്റ്റും ആണ് കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഇത് ചണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഇത് ബാക്ക് എം എഫ് ആയിരിക്കും ഇത് ആറ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഐ എൽ വരുന്നത് ഇത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഐ എസ് സി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരുണ്ട് ഇത് ഐ എ ഉണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഐ എസ് എച്ച് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ഈ കണക്ഷൻ ആണ് എന്ത് കണക്ഷൻ ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ടിലെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ യെസ് നിങ്ങളെ ഇത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് ഇത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അല്ലേ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈനിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിനും പാരലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലോങ് ഷണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ലോങ് ഷണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഈ ആർ ഷണ്ടിന് അക്രോസ് ആണ് ആർമേച്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈനിങ്ങും കൂടി നമ്മളൊന്ന് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഐ എസ് സി ഇതെന്താണ് ഇത് ഐ എ ബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഐ എൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഐ എസ് എച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ലോങ് ഷണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ലോങ് ഷണ്ട് ആകെ ബാക്കി എല്ലാ വ്യത്യാസമാണ് ആകെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അവിടെ തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്സ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആയാലും മോട്ടറിൻ്റെ ആയാലും ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ സ്ട്രേ ലോസസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സ്ട്രേ ലോസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ലോസുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ലോസുകളും അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലോസുകളുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് സ്വിൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെ സ്വിൻബേൺസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്കിൻസൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഏതിനൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഏതിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ള മുതലായ രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് അതായത് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മോട്ടറിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് യെസ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതിനാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സീരീസിനാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല രണ്ട് സീരീസ് മോട്ടറുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്കിൻസൺസിൻ്റെ വേറെ പേരുകൾ ഓർക്കുന്
നോക്കിയാലേ പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ആ എസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്കിൻസൺസിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഫുള്ളോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷണ്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മെഷീനുകൾ വേണ്ട ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് നമ്മുടെ ഹോപ്കിൻസൺസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി ഷണ്ട് മെഷീൻസ് കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്കിൻസൺസിനെ ഹീറ്റ് റൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഹീറ്റ് റൈസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ സോറി നമ്മുടെ ഹീറ്റ് റൺ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റികളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോക്കിൻസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇതെന്നല്ല നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് സ്ട്രേ ലോസ് ആണ് ചോദിച്ചത് സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർ റണ്ണിങ് ഡൗൺ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞതാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർ റണ്ണിങ് ഡൗൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രേ ലോസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവർ ഏതിലൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സീരീസിൽ പറ്റില്ല ഏതിലെ പറ്റുള്ളൂ ഷണ്ട് മോട്ടറും ജനറേറ്ററിലും മാത്രമുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഷണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റർ റിട്ടാർഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ ലോസുകളിൽ നിന്ന് ഫ്രിക്ഷനും വിൻറ്റേജും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാമല്ലോ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലോസുകളെ പറ്റി റിപ്പീറ്ററായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ച് ഞാൻ പറയാം തിരിച്ചു മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നോലോഡ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസുകൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്വിൻബേൺസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഷണ്ട് മോട്ടറിലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്വിൻബേൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോനോഡ് ലോസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്വിൻബേൺസ് ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആൻസർ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വിൻബേൺസിലേക്ക് തന്നെ പോയാലും മതി ഓക്കെ അടുത്ത് ലാപ്പ് പൂണ്ട് ഫോർ പോൾ ഫോർ പോൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഫോർ ആണ് ലാപ്പ് പൂണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാപ്പ് പൂണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആർമേച്ചർ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്തും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസും ഈക്വൽ ആണ് എത്രയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് പാരൽ പാത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ലാപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്ത മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ഷണ്ട് മോട്ടർ വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ ദ റേഷ്യോ ബാക്ക് എം ഓഫ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡാഷ് യെസ് ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി പവർ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പവർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പവർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് പവർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഐ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ഐ എ അപ്പം എന്താണ് വരിക വി ഇൻറ്റു ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ പ്ലസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ശരിയല്ലേ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ദിസ് ഈസ് യുവർ പവർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഈ ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് ഓക്കെ എന്ന ഏതാണ് ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർമേച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആർമേച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണിത് വി ഇൻറ്റു ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞല്ല ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസുകളായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആർമേച്ചർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ
അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഒരു കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ മെക്കാനിക്കൽ പവറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ഐ എ ഓഫ് പി എം ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു എന്താണിത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു നോക്കൂ കണ്ടല്ലേ ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നുവെച്ചാൽ വി താഴെ കിടക്കുക അപ്പം എന്തു വരും വൺ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അത് തന്നെയല്ലേ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ടു ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇ ബി ബൈ വി തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര എന്താ പറയുക ഹാഫ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയാലും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിച്ച് മോട്ടർ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മോട്ടറുകളിലെ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഉള്ളത് ഏത് മോട്ടറിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടർ ടൈപ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനുകളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർക്കാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രെയിനുകൾ ഹോയിസ്റ്റുകൾ ട്രാക്ഷൻ വലിയ ലിഫ്റ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടങ്ങൾ എ സി സീരീസ് ഉണ്ട് ഈ എ സി സീരീസിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് ഈ എ സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവും ഡിഫറൻഷ്യലും പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോളിംഗ് മില്ലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസ്കലേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ എലിവേറ്റേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈ വലിയൊരു ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് അല്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയത് ജനറലി ഓർക്കുന്ന ഡി സി കോമുകൾ ഇൻ്റർമീറ്റൻ്റ് ലോഡിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ്റർമീറ്റൻ്റ് ലോഡിങ്സ് ആണ് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ആ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകൾ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ അത് ഏതാണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ബാറ്ററി ചാർജറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറെയാണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് യെസ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് പർപ്പസുകളിലാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ച് തിരിച്ചും ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി സീരീസിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ എലിവേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് സ
കോമ്പൗണ്ട് വരാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് നമ്മുടെ വീവിംഗ് മെഷീനുകൾ ലോണ്ടറി പർപ്പസുകൾ മില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചോദിച്ചാൽ കട്ടിങ് ടൂൾ ചോദിച്ചാൽ മാറും കേട്ടോ കട്ടിങ് ടൂൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എലിവേറ്റേഴ്സ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കട്ടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചാർട്ട് പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നേ പറ്റുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കുറേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ടു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് യൂസ് യെസ് നമ്മുടെ ജനറലി സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കറണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മേജർലി നമ്മൾ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടറുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ടറുകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഈ പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ദൻ ഇതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടു അധികം പോയിന്റ്സ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം അധികം പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഡീപ്തായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് മോട്ടറും ഫോർ പോയിന്റ് മോട്ടറും എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ യൂസ് ഇൻ ഡി സി ഷണ്ട് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിലും കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടേഴ്സിലുമാണ് ത്രീ പോയിന്റും ഫോർ പോയിന്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സീരീസ് മോട്ടറുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടു വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ ഈ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് സീരീസ് മോട്ടർ ആണ് പിന്നെ ഈ ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറയാം അത് നമ്മളൊരു ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണെന്ന് ഷണ്ട് മോട്ടർ വിത്ത് ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ ആണ് കേട്ടോ അതെന്ന് വെറുതെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് പോലെ എഴുതി വെച്ചു ഷണ്ട് മോട്ടറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറും ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറും ഡിഫറൻസുകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറും ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിലും ഈ ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് ഓയിൽ നിങ്ങളെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോൾഡിംഗ് ഓയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആകെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അടുത്തത് ഡി സി മോട്ടോർ വുഡ് ബി പ്രിഫേർഡ് ഫോർ കൺവെയേഴ്സ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാലും കൺവെയറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതാണ് ഷണ്ട് മോട്ടോർ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത വാഡ് ലിയോനാട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡി സി സ്പീ മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൺട്രോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സ്പീഡ് കൺട്രോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ജനറലി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നാമത് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് പ
അപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൺട്രോളുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളായാലും നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് ഐ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോളിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആറേൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഈ ടേം കൂടും ഈ ടേം കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് വേർ സ്പീഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ യുവർ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ് സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ സോ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഫീൽഡ് കൺട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് സ്പീഡ് ലെസ് ദാൻ റേറ്റ് സ്പീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ടോർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടോർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടോർക്ക് ഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടോർക്ക് ഡ്രൈവിൽ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർമേച്ചർ വോൾട്ട് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടോർക്കും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ പവർ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടോർക്ക് വേരിയബിൾ പവർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോസുകൾ കൂടിയ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയാം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇനി ഫീൽഡ് കൺട്രോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഇവിടെ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് സ്പീഡിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പവർ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ടോർക്ക് ഡ്രൈവ് ആണ് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പവർ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ടോർക്ക് ഡ്രൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഫ്ലക്സ് കുറച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീൽഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നു സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിൽ വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി രണ്ടും ആയിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ശരിക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ആ വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈ വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ആർമേച്ചർ കൺട്രോളിന് ഫീൽഡ് കൺട്രോളിന് രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ വരുന്ന ആളാണ് അതായത് ഇവിടെ ബേസ് സ്പീഡ് ലെസ് ദാൻ ബേസ് സ്പീഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് സ്പീഡിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വാർഡ് ലിയോണാർഡ് സിസ്റ്റമാണ് സിമിലർലി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആൻഡ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നില്ല അതായത് വൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്പീഡിലും കറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈഡ് ആൻഡ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ചോദ്യം അതും അല്ല ചോദ്യം എന്താ ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഏത് ആൾക്കാർക്കാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വൈഡ് സ്പീഡ് ചേഞ്ചിന് പറ്റും
ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ചില സമയത്ത് ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വാർഡ് ചെയ്യാനോട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാം വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഓഫ് എ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് വാലിഡ് ആഫ്റ്റർ കോർസ് സാച്ചുറേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ടോർക്കിൻ്റെ റിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ റിലേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ഇസഡ് ഐ എ ഇൻറ്റു പി ബൈ എ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂസ് അറിയണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു റിലേഷനാണ് മെയിൻ്റെ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഡയറക്ട് ഈസ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എ ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നെന്താ അറിയോ ആ അത് പറയാം അതിന് മുന്നേ ടോർക്കിന് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വെറുതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ബൈ എൻ ഇനിയിപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ടോർക്കിൻ്റെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആറുമാച്ച ടോർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെസ് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു അവർ പോയിന്റ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ആ ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സീരീസ് മോട്ടറാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഷണ്ടിൻ്റെ പറയാം ഷണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഷണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ടിൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷണ്ടിൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വരിക ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ അപ്പോൾ ടോർക്കും കറണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നത് ഏത് മോട്ടറിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷണ്ട് മോട്ടറിലാണ് ഞാൻ സീരീസ് മോട്ടറിൽ വരും സീരീസ് മോട്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലക്സും ആർമേച്ചർ കറണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ്ക്ക് പകരം ഐ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ എ ഇൻറ്റു ഐ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ടേം അത് ആഫ്റ്റർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ കോർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ മാഗ് കോർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ആവുന്നത് വരെയുള്ളതാണ് സാച്ചുറേഷൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലക്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫ്ലക്സ് പിന്നെ മാറുന്നില്ല ഫ്ലക്സ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ടി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ടോർക്ക് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സോ ഉത്തരം വിൽ ബി ഡി ക്ലിയർ ഈ ഒരു വേർഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം ഈ ആഫ്റ്ററിന് പകരം ബിഫോർ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കോർ സാച്ചുറേഷൻ ആവുന്നതിന് മുന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണ് ആഫ്റ്റർ കോർ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ചോദ്യം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവർ വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അടുത്ത വിച്ചത് ഫോളോയിങ് ഡി സി മോട്ടർ ഗ്യൂസ് ഹയസ്റ്റ് നോ ലോഡ് സ്പീഡ് ഹയസ്റ്റ് നോ ലോഡ് സ്പീഡ് നോ ലോഡിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നോ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് ഇല്ല
into i a 1 divided by i a 2 എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വരും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൻബേൺസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നോലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കനോട്ട് ബി പെർഫോം എന്നാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സീരീസ് മോട്ടറിൽ അവരെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അടുത്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ആ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിലെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഷാഫ്റ്റ് നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഷാഫ്റ്റ് നിന്നാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഡി സി മോട്ടർ നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡി സി ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചോദിക്കുക അത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ അവിടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ആർമേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ടോർക്ക് ആർമേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല നേരത്തെയൊക്കെ അത് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പേര് തന്നിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ടോർക്ക് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ടോർക്ക് വീസസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് പിന്നെ അതിൽ പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇത് സ്പീഡ് ആർമേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ആർമേച്ചറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പീഡ് ആർമേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് വീസസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സ്പീഡ് വീസസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പേരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പീഡും ഇത് ഇത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് മോട്ടർ സെലക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് സ്പീഡ് ആർമേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി എ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് വീസസ് ടി എ ആണ് ഇതിന് ഒരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പഠിച്ച പോലെ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഏതാ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാ എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം ഇത് ഓരോ മോട്ടറിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഈ ഷർണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ സീരീസ് മോട്ടറിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ലെവല് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ സിസ്റ്റം മോട്ടർ സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന ടേം സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് ടേം മീൻസ് വാട്ട് അല്ലെ സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഡി സി മോട്ടറുകളിൽ സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ത്രീ ഫേസ് ഇതാ ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈയിലെ ഒരു സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിംഗിൾ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു തവണ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ 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 റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അത് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പിന്നെ കാണിക്ക
അപ്പോൾ മെഷീൻസിൻ്റെ വളരെ കോർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി ഓൾറെഡി കുറേ പോർഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കണം കാരണം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് എടുത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ കാരണം അത് പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ ദൻ താങ്ക്